Nên anh em trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái vụ mà mình viết một cái product uh, mẫu giống như là một cái bài tập gì dài đó để cho người ta mình demo được cái khả năng mà coding một cái khả năng mà làm ra được một cái sản phẩm của mình thì đây là một trong những cái dòng phỏng vấn là hầu như là bắt buộc đối với các cái vị trí lead hoặc là các cái vị trí mà mà senior blockchain developer thì mình làm một cái phỏng vấn thì sau khi viết á sau khi mình làm xong cái sản phẩm mình up lên cho chạy thì mình phải làm một cái video ngắn mình giải thích về các cái sản phẩm mình nữa thì đây là cái cách mà mình mình làm cái cái sản phẩm đó hai anh em mình là quân it và kênh của mình chuyên chia sẻ các vấn đề liên quan tới blockchain và trong cái series này thì thật ra mình chả nói gì liên quan tới dev hay là liên quan tới blockchain development cả mà mình sẽ chia sẻ với anh em cái hành trình mà tìm được một cái job một cái job senior blockchain developer ở trong cái thời kỳ bear market Hello guys, today I'm going to show you a web free version of Apple Note. It is a really interesting coding challenge from So let's get into it. First of all, I'm going to show you the functions of the of this application. So we're going to run the dev. Okay, and it is up and running on localhost for 3000. Let me show you. So in order to see the node and to interact with the application, first of all, you need to connect your wallet. If you click any other component, the error pops up and say, please connect your wallet. So we're going to use Web3 authentication. So we click on Wallet Connect. So there's going to be two kinds of connection. You can connection by the MetaMask if you are on the PC. And if your wallet is on mobile phone, you can click on Wallet Connect and use your mobile phone to scan the QR code. Actually, I want to show you right now. Let me record the screen. And it is recording. So I'm going to use a wallet from my mobile phone and then I'm going to scan the QR code then I click connect and I'm in okay so because I did some testing before so you can see my past note is here I can come in here and edit the notes so I can edit this is a testing note and uh, I don't have to click save or do anything because this is real time also I can log out and let me show you we can also connect from MetaMask because I already connect so they see the wallets here and they see that my record my notes is all here and you can also search by input the text in the search toolbar here and it will automatically search all the nodes on the left on the left hand side okay um, so that is basically it um, so now I'm going to dive deep into the code and explain um, how I accomplished this application okay so let's get into it um, so we use a framework called Next.js and Chakra UI Actually, we can check it in the package.json file here. So this is all the libraries that I'm using for this project. Um, we use Next.js and Chakra UI. Of course, you can use Bootstrap or any front-end library that you're comfortable with. But in this case, I just prefer to use Chakra UI. Of course, we use .env to store all the secret keys, etc. And we use Wallet Connect. It is a really powerful protocol that exists more than 300 kinds of wallet and it just proven to be working so I just use the wallet connect and the web3 model to handle the wallet connections and authentication etc and of course we use TypeScript and because it is I grabbed this piece of code from one of my boilerplate um, blockchain project so we do have uh, everything in the source component here and we do have contracts here in this project we don't use this one but maybe in the future we will do some contract interaction so I just leave it here so this is the component to handle all the wallet connections 
And what is interesting here is everything behind the scene is handled by Superbase, which is suggested in the requirement of this coding challenge. So I, I, I have experience with Firebase before, but trying out Superbase is uh, a really nice experience. It is like an, an open source version of Firebase. So we spend a, a couple of hours uh, reading the documentation and you should be good. So the the use Superbase uh, components, all this code is on the Superbase documentation, uh, the assemble project. But the assemble project is actually a a charting uh, charting application through WebSocket. So we need to twist it a little bit to meet the requirement of this project. And so 95% of the code here is from the documentation. Just a little bit of twisting here. Okay, so uh, I store all the uh, keys and URL and token when we register with Superbase on the .env file and just export it here. Okay, so let's get to Superbase and see what we get, uh, what we did there. Okay, so I I sign up with a Superbase um, uh, free account and then we create a project. And in that project, we create a table called the Apple Note. So uh, the database just have one table for demonstration purpose. So we just use one table for storing all the notes from a user. So if you come to table editor, and you can actually use a note, you can see the table here, and you can see all the data that already pushed into the uh, push from our application front end. So in order to interact with this table, we need to create policies. And this is also from the Superbase um, documentation. So we create policy for insert um, and select and update, etc. So I create three policies here. And yeah, basically that is it. The cool thing about um, the cool thing about Superbase is that you don't have to do many setup for the real time interaction. You just enable the real time um, functions of the table in the in your project, and Superbase handle the rest for you. So as you can see from the front end, I don't need to click the save button or refresh button. Everything is real time. And yeah, that is basically it because uh, this is just a, a demonstration program. So I just leave it here. Uh, if I have more time, we can actually uh, move it into a, a different level by um, we can create an API uh, standing in between the Superbase and the front end to do all the authentication. Also, we can do is we can do a end-to-end -end encryption to ensure the user um, privacy because if you can see here, if you can go to the table, you can actually see the title and the content of all the notes. So that is not good for for a web free note and it is not good for privacy. So we have more time. I can do a, a end to end encryption to to ensure the privacy from the user. OK, and that's basically it. Thank you for listening and see you. À đấy thì nó cũng vậy tất cả nó cũng chỉ có vậy thôi mình bỏ ra khoảng một ngày mình ngồi mình mình cốt rồi mình làm một cái một cái sản phẩm mẫu như vậy thì mình sẽ nói là mình làm từng cái thành phần nó như thế nào từ cái back end như thế nào từ cái API như thế nào từ cái phong end mình làm như thế nào à, những cái những cái nào mà mình thấy là hay à, trong cái sản phẩm này đó và mình nếu mà có thêm thời gian thì mình có thể làm thêm những cái gì nữa để cho cái sản phẩm này nó tốt hơn thì nó cũng chỉ bia đơn giản vậy thôi thì thật ra mình 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 chỉ bỏ một ngày mình làm thôi chứ nếu mà có thời gian thì chắc mình cũng 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 làm nó tốt hơn nhưng mà người ta tại vì cái này là cái giống như bài tập về nhà mẫu thôi mình cũng chả ai xài hết vậy thôi bỏ nhiều thời gian chi bỏ một ngày là được rồi đấy ok này, cái video này kết thúc ở đây nhé à, nếu mà anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe nhé đồng thời nhấn vào nút cái chuông để nhận được cái những cái nội dung tương tự như thế này từ kênh của mình nhé bye bye anh em